9 березня депутати Вінницької обласної ради зібралися для того, щоб проголосувати за 28 основних питань щодо благоустрою області, а також на черзі питання щодо політичних в'язнів. При вході до приміщення та на балконі облради зібралися вінницькі активісти з вимогою припинення переслідування політв'язнів в Україні. Все ж депутати не змогли порозумітися. В обласній раді виник скандал. Рішення не прийнято. За 33. Друга спроба переголосування не отримала необхідної кількості голосів. Депутати покидають сесійну залу. Не встигла обласна рада отримати похвалу за свою роботу, як депутати провалили голосування за перше ж питання на порядку денного. Цікаво, що на початку засідання голова коаліції «Прозорі ради» Олена Регеша вручила відзнаку депутатському корпусу Вінницької облради як найпрозоріші. Те, що таке коментуючи, обговорюючи, водночас надзвичайно важливе питання для громадської співанської спільності, не може вже прийти в місці, це особисто відповідальність депутатів. Тобто ми надали до свій раді всі інструменти для того, щоб працювати в цьому і працювати з очікуванням військової громадськості. Під час перерви народні обранці та громадські активісти висловили свої думки з приводу даного звернення. Ми повинні поставити край цьому ганебному явичку, якщо ми хочемо піти в подальшому Європу і Євросоюз. Чому ми утрималися? Утрималися ми по тій простій причині, що даний проєкт рішення був не узгоджений з сіма комісіями. Воно прийшло одну комісію, на якій було присутні чотири депутати, три нові, три депутата. Поправки були не враховані, і тому, власне, ми не повинні сьогодні підлаштовуватися під думку п'яти депутатів, які будуть сьогодні розкачувати і піарити, займатися популізмом. Ми не можемо підтримувати і голосувати за тих людей, яких ми не знаємо. Наші люди, війни чи не. Я думаю, що це буде питання опрацьоване і на наступну сесію в більш доступному вигляді з тими призвищами, які нам відомі, ми обов'язково будемо на сьогодні. Опоблок, блок Петра Порошенка і їхні вірні сателіти. Якщо не помиляюся, то нині це самопоміч і радикальна партія Олега Ляшка не проголосували навіть за основу, щоб на сесію роздягнути питання політичних репресій в Україні, зокрема. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо прийняти таке рішення, звернутися до вищої влади в країні, аби призупинили абсолютно всі політичні репресії. Підтримай Віниччан, борців за волю, підтримай в'язні в щитри вольні дні. Справа в тому, що там ставиться питання про відповідальність посадових осіб за організацію провокацій 6 грудня 2014 року. Виконавцем був олійний голова обласної ради в тому числі. Значить, йому треба нести відповідальність. Ну і група, яка його підтримує, не може цього допустити. Не порозумілися депутати й після перерви. Сесійну залу покинули «Свобода», «Батьківщина» та «Укроп». Не проголосували сьогодні депутати навіть за основу. Вони кажуть, що в нас певні правки були. Я кажу, окей, будь ласка, ми готові розглядати ваші правки, але проголосуйте за основу. Але вони навіть не хочуть голосувати за основу цей проєкт рішення. Тому ми сьогодні висловили свою чітку позицію фракція Всеукраїнського об'єднання свободи. Ми проти політичних репресій. Нам не треба замилювати очі, переносячи це питання на слідуючу чи через слідуючу сесію, чи там на інший день розгляду. Ми хотіли, щоб воно було сьогодні розглянуто. А в силу того, що депутати не бажають розглядати це питання, це те, що вони навіть не голосують за послу. Так завершилася чергова сесія Вінницької обласної ради. Питання про політв'язнів залишається відкритими, але натомість проголосували про розірвання економічних відносин з регіонами Росії. Катерина Бояльська спеціально для власної інфо.